Huku visa vya mambukizi vya virusi vya COVID-19 kipanda kwa kasi wakasi katika kaunti ya Elkiu Marakwet wanaona hesabu hizo kama ni ya kawaida na kupusa makiso ya kiwemo kufalia barakoa kunawa mikono na hata kukwepa mikono ya serikali na kufika mashinani kuchumuika na chama na marafiki na kuanda sherehe mbalimbali mahakama ya iten katika kaunti ya Elkiu Marakwet inaendelea kupokea wakeni vichongumu ambapo saidi ya watu miamocha umefikishwa kisimbani kwa kupatikana bila barakoa miongoni mwa makosa mengi inayofungamana na sheria ya korona Kulingana na wasiri wa afya katika kaunti ya Elkiu Marakweta Kibrono Chepkoka wamekosa lepe la usingizi katika juhudi za kukabiliana na Wakenya ambao kando na kufahamu kuwepo kwa virusi vya COVID-19 wanasubiri kukumbushwa kupitia mkono wa sheria. Kasetmen ya mask iliwekwa. Kasetmen ya maneno ya hand washing iliwekwa. Maneno ya hoteli kasetmen iliwekwa. So the moment ikiwekwa hiyo gazet notice ina ina inakuwa legal document. So jana watu walishikwa na wataendelea kushikwa. Kama una mask na uko kwa public, utaendelea kushikwa na ukipelekwa kotini na utapigwa fine. Akiongea katika hafla kupokea vivaa vya matibabu kutoka kwa shirika la World Vision na Chepko kametoa hamri kuwa wanaokiuka sheria watapelekwa mahakamani kisha karantini ya siku 14 akisema kwa wengi wamerechea maisha ya kawaida. Tulikuwa tumeban maneno ya kukua ya, ya mwili mtu akikufa mashishi ifanyike uh, kwa masaa 24. Lakini tumeona watu wamerudi kufanya maneno ya mchango kuweka mwili kwa siku tatu siku inne hiyo tutasema tumekataa na tukipata umeokana na mwili ama kusongesha siku without kibali chetu hiyo tena tutawastaki tunajua hata saa hizi kuna watu wanatoka Nairobi kukuja mashishi tunataka kuambia wenye, kama umepoteza mtu wako tunajua ni ngumu unataka kuja kuzindikisha lakini kana Nairobi ngoja watu wenye waka hapa wamalizane na hiyo uh, mashishi Saizi tunaambia kuna watu kuwa hapa Ritiroch nyenye tunaenda kufisit saizi wenye wamekuja kusika mtu yao na wametoka upande wa Nairobi. Tunataka kuambia kwamba tukijua kwamba amuna kibali kutoka Nairobi na hakuna test yenye ilifanyika before mkuje tutawaweka quarantine hata kama mkemekuja kusika mtu wenu. Chepko amesema kuwa itakuwa vigumu kushughulikia wagonjwa wa virusi vya COVID-19 iwepo vitashuhudiwa kwa wingi katika kaunti ya Elkiu Right now We can say that if we have one case or two cases we are able to handle. But right now the moment it becomes everybody atutaweza ku handle it will be too much. And that is what we are seeing in the US, in Italy and all the other countries. So the best thing ili tusifikie hapa tuende maneno ya prevention. Kwa upande wao shirika la World Vision kupitia mchango wao wamesema kuwa wameshirikiana na idara ya afya ili kuona kuwa wakenya wengi wanapimwa na kushughulikiwa ili kupunguza uwezekano wa kusambaa kwa virusi vya corona. The second batch cost us uh, a total of 1.6 million Kenya shillings. Previously we had submitted a batch earlier on in the week. This is just a top up. This one currently is costing 1.6 million Kenya shillings. We still want to ask uh, the government to reach out and uh, let us now focus on uh, more and more awareness creation so that our people are able to effectively protect themselves against COVID-19. Kutoka kaunti ya Elkiu Marakwet ni kiarifia dira tandao TV langu chinano Christopher Kipsang.